আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ রাজ টিভির সারা বিশ্ব সংবাদে সঙ্গে আছি আমি ফখরুল ইসলাম শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি রাজমিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি সংবাদ শিরোনাম সৈয়দ আশরাফের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ডক্টর কামাল ও মির্জা ফখরুলের অবশেষে জাতীয় পার্টি হতে যাচ্ছে প্রধান বিরোধী দল বিরোধী দলীয় নেতা হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসুগি হত্যার ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যুদণ্ড চেয়েছে সৌদি অ্যাটর্নি জেনারেল শুরু হতে যাচ্ছে বিপিএল এর ষষ্ঠ আসর অংশ নেবেন সাতটি দল এবং দারুণ পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি স্বরূপ বছরের শুরুতেই সেরার পুরস্কার জিতে উচ্ছ্বসিত রোনালদো শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন গণফোরাম সভাপতি ডক্টর কামাল হোসেন ও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সৈয়দ আশরাফের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন তারা শুক্রবার এক বিবৃতিতে এই শোক প্রকাশ করা হয় বিবৃতিতে বলা হয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সৈয়দ আশরাফের মতো অভিজ্ঞ সাংসদ ও সৎ দক্ষ রাজনীতিবিদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল তিনি এই পরিস্থিতিতে দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থে ভূমিকা রাখতে পারতেন তার মৃত্যুতে দেশ হারালো মহৎ প্রাণ তেগি দেশপ্রেমিক একজন রাজনীতিবিদকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অবশেষে জাতীয় পার্টি হতে যাচ্ছে প্রধান বিরোধী দল বিরোধী দলীয় নেতা হবেন দলের চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ দলের কোনো সদস্যই মন্ত্রী হবেন না শুক্রবার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সই করা এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয় নির্বাচনের পর গত চার দিন ধরে এই ইস্যুটি নিয়েই রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা জল্পনা কল্পনা চলছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটে রয়েছে জাতীয় পার্টি ফলে দলটি সরকারের না বিরোধী দলে থাকবে তা নিয়ে চলছিল আলোচনা এ কয়দিনে জাতীয় পার্টি একাধিক বৈঠক করলেও এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত জানাতে পারেনি অবশেষে শুক্রবার দলের চেয়ারম্যান চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালেন এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ সাংবাদিক জামাল খাসুগি হত্যার ঘটনায় আটক এগারো জনের প্রথম শুনানি অনুষ্ঠান করেছে সৌদি আরব এ শুনানিতে পাঁচ জনের মৃত্যুদণ্ড চেয়েছে সৌদি আরবের অ্যাটর্নি জেনারেল বৃহস্পতিবার সৌদি আরবের রিয়াদে অপরাধ আদালতে এগারো জনের প্রাথমিক এ শুনানি অনুষ্ঠান করেছে বলে জানান এক বিবৃতিতে তবে অভিযুক্তদের নাম প্রকাশ করা হয়নি অভিযুক্তদের আইনজীবীরা এদিন চার্জশিটের কপি সহ অভিযোগ পর্যালোচনার জন্য সময় চাইলে তাদেরকে তা মঞ্জুর করা হয় বলে জানিয়েছে এসপিএ বার্তা সংস্থা আগামী শুনানির কোনো দিন ধার্য হয়নি বলেও জানান এই সংস্থাটি এবার খেলার খবর নানান উৎকণ্ঠা অনিশ্চয়তা পেরিয়ে অবশেষে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে বিপিএল এর ষষ্ঠ আসর এই আসরটি মূলত দুই হাজার সালে হওয়ার কথা থাকলেও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারণে পিছিয়ে চলে এসেছে দুই সালের পাঁচ জানুয়ারি একশো জন স্থানীয় ও দুইশো জন বিদেশি খেলোয়াড়ের মধ্যে দল পেয়েছেন ৬৬ জন কারণ ড্রাফটের আগেই ২৮ জন স্থানীয় ও ঊনসত্তর জন বিদেশি ক্রিকেটারকে নিশ্চিত করেছিল প্রানসাইজিগুলো এই আসর অংশ নিবেন ঢাকা ডাইনামার্স রংপুর রাইডার্স সিলেট সিক্সার্স খুলনা টাইটান্স কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স রাজশাহী কিংস অ্যান্ড চিটগং ভাইকিংস দুই হাজার আঠারো সালের দারুণ পারফরমেন্সের স্বীকৃতিস্বরূপ নতুন বছরের শুরুতে গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ড জিতে ভীষণ খুশি ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো বিশ্বকাপ জয়ী দুই ফরাসি ফরওয়ার্ড অতোয়ান গ্রেজম্যান ও কিলিয়ান এমব্যাপ্পেকে পেছনে ফেলে টানা তৃতীয়বারের মতো পুরস্কারটি জেতেন পর্তুগিজ ফরওয়ার্ড বৃহস্পতিবার দুবাইয়ে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কারটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয় দুই সালের পর থেকে মোট পাঁচবার পুরস্কারটি জিতলেন তিনি দর্শক রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি সারা বিশ্ব সংবাদ শেষ করব যাওয়ার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার সৈয়দ আশরাফের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ডক্টর কামাল ও মির্জা ফখরুলের অবশেষে জাতীয় পার্টি হতে যাচ্ছে প্রধান বিরোধী দল বিরোধী দলীয় নেতা হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসুগি হত্যার ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যুদণ্ড চেয়েছে সৌদি অ্যাটর্নি জেনারেল শুরু হতে যাচ্ছে বিপিএল এর ষষ্ঠ আসর অংশ নেবেন সাতটি দল এবং দারুণ পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি স্বরূপ বছরের শুরুতেই সেরার পুরস্কার জিতে উচ্ছ্বসিত রোনালদো 
রাজ টিভি সারা বিশ্বের সংবাদ এই পর্যন্তই রাজ টিভি দেখতে আপনার ফেসবুক থেকে রাজ টিভির অফিসিয়াল পেজটি লাইক করুন এবং ইউটিউব থেকে রাজ টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এছাড়া ভিজিট করুন www.rajtvbd.com এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ ইউ আর ওয়াচিং রাজ টিভি জাগরণে বাংলাদেশ প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল